السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بذي لولا بحمد رأيا പണ്ഡിതന്മാരെ നേതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ സഹപ്രവർത്തകരെ കെ എൻ എം മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് ജില്ല സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സിറ്റിസൺ സ്ക്വയർ ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുപ്പ് സമരം അതിൻ്റെ ആദ്യഭാഗം പിന്നിട്ട പ്രൗഢമായ ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് നാം എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യരാജ്യം ഏറ്റവും ഭീഷണമായ ഒരു സാഹചര്യത്തെ ബോധപൂർവമായി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇത്തരം ഒരു പരിപാടിക്ക് പ്രേരണയായിട്ടുള്ളത് നേർക്കുനേരെ പൗരത്വ സമരങ്ങളിലോ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമനിർദ്ദേശങ്ങളിലോ മതം ഒരു കക്ഷിയായി ചേരേണ്ടതില്ല കാരണം ലോകത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തും പൗരത്വത്തെ നിർവചിക്കാനോ പൗരനെ വിലയിരുത്താനോ മതം ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ എന്നതാണ് നാം പറയുന്നതും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും യാഥാർത്ഥ്യവും അതാണ് ഇന്ത്യയിൽ വർത്തമാനകാലത്ത് വളർന്ന പുതിയ തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളിൽ മതം ഒരു കക്ഷിയായി ചേർക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് മതത്തിൻ്റെ മാനവികതയെ ഇത്തരമൊരു പ്രതിഷേധ സമരത്തിൽ വിഷയമായി അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല പൗരത്വ ഭീഷണി നേരിടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്ന പദവും ഭാരതം എന്ന പദവും വൈദേശികമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന പദത്തിൻ്റെ പൗരത്വ രേഖ തിരഞ്ഞുപോയാൽ അത് ഇന്ത്യയിലല്ല എന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഭാരതം എന്ന പദത്തിൻ്റെ ആദിമാവസ്ഥ തേടി അതിൻ്റെ പൗരത്വം തേടി രക്ഷാകർതൃത്വം തേടി പോയാൽ അതും ഇന്ത്യയിലല്ല എന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഇന്ത്യ എന്ന പദം ചരിത്രപരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു പദമാണ് ഇൻഡസ് എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഉപയോഗക്ഷമതകളിലൂടെ കടന്നു വന്നതാണ് ഇന്ത്യ എന്ന പദം അത് ഇന്ത്യക്കാർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പദമല്ല ഇന്ത്യക്കാർ സംഭാവന ചെയ്ത പദവുമല്ല ഇന്ത്യ എന്ന ഒരു രാജ്യം രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പേര് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രസ്തുത പദം ചരിത്രത്തിലും ഭാഷയിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമ ചർച്ചയുടെ പ്രതിഷേധ വേദിയിൽ ന്യായമായും നമുക്ക് പറയാം ഇന്ത്യ എന്ന പദത്തിൻ്റെ പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭരണാധികാരികൾ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ എന്ന പദവും ഒരു പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് നിർത്തേണ്ടി വരും 
അത് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഭാരതം എന്ന പദം അത് വൈദിക പ്രമാണമായി വരുന്നതാണ് വേദാധിഷ്ഠിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സംസ്കൃതത്തിലും ഹിന്ദിയിലും പ്രസ്തുത പദത്തെ വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന പദം ഒരു മിത്താണ് ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടു ഭാഗം പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന പദം ഒരു മിത്തു കൂടിയാണ് മിത്തെന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമില്ലാത്തതിനാണ് പറയുക ഭരത ചക്രവർത്തിയെ ഭരത മഹർഷിയെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ചില വേദ പരാമർശങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും വളരെ കൃത്യമായ പ്രമാണ ബന്ധിതമായി തെളിയിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ചില ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ തീർച്ചയായും ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന പദവും ഒരു വേദി പരാമർശങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെതാകുന്നില്ല ആ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന പദത്തും പദം പോലും വർത്തമാനകാല സാഹചര്യത്തിൽ പൗരത്വ ഭീഷണി നേരിടുന്നു ഭാഷാപരമായി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ പോലും നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വിശകലന വിധേയമാക്കുമ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് അത് കടന്നു വരുന്നു എന്നത് ഒരറിവെന്ന നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള സംവാദം എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിനെ വിലയിരുത്താവുന്നതാണ് മതം എന്നത് ഒരു നടപടിക്രമമാണ് മനുഷ്യനെയാണ് അതടിസ്ഥാനപരമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മതം എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിവിധ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കേവർക്കും പരിചയമുള്ള പദമാണ് ദീൻ എന്ന പദം ഒരു മനുഷ്യനോ ഒരു ജീവം ജീവജാലമോ ഒരു സംവിധാനമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നടപടിക്ക് ക്രമീകരണത്തിന് വിധേയപ്പെടുന്നതിനാണ് ദാന എന്ന പദം ഉപയോഗപ്പെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ദീൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആദ്യമ പദത്തിൽ ഈ ആശയമാണ് കിടക്കുന്നത് ഖുർആൻ ആ ആശയം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദീൻ എന്ന അറബി പദത്തിന് മതം എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്നത് ഭാഷാപരമായ ഒരു ചർച്ചയെ ഒരു സംവാദമോ ആണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ രണ്ട് അസ്തിത്വമാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സൃഷ്ടാവ് മറ്റൊന്ന് സൃഷ്ടി സൃഷ്ടാവിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ അസ്തിത്വം അതിൽ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും പക്ഷി മൃഗ പക്ഷികളും ഇതര സർവചരാചരങ്ങളുമുണ്ട് അത്തരമൊരു സാഹചര്യം പരിശോധിക്കുമ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഓരോ സംവിധാനവും ഓരോ സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവിന്റെ നിയമത്തിന് സംവിധാനത്തിന് വ്യവസ്ഥപ്പെട്ട് കീഴ്പ്പെട്ട് സമർപ്പിതരായി കഴിയുന്നു അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജീവസന്ധാരണ മേഖലകളിലും ജൈവപരമായ ഭാഗതയ നിർണയങ്ങളിലും എല്ലാം മറ്റൊരു ശക്തിയുടെ അഥവാ സൃഷ്ടാവിന്റെ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിലാണ് ഇത് കഴിയുന്നത് സർവചരാചരങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനിൽ തന്നെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്നവന്റെ ജൈവപരമായ പ്രാതിനിധ്യമാണ് മറ്റൊന്ന് ആത്മീയമായ പ്രതിനിധീകരണമാണ് ജൈവപരമായ രംഗത്ത് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ഒരേ പോലെയാണ് 
ആത്മീയമായ പ്രതിനിധീകരണങ്ങളിൽ അവർക്ക് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളും ആശയങ്ങളും ഉണ്ട് മനുഷ്യൻ ശാരീരികമായി അവന്റെ സിട്ടാവിന്റെ നിയമത്തിന് അലംഘനീയമായ നിയമത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നു കണ്ണ് കാത് കൈകാലുകൾ ശരീരത്തിനകത്തും പുറത്തും കാണാവുന്ന വിവിധ സിസ്റ്റം അസ്ഥി വ്യവസ്ഥ പേശി വ്യവസ്ഥ നാടി വ്യവസ്ഥ പഞ്ചേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥ ദഹന വ്യവസ്ഥ പ്രത്യുൽപാദന വ്യവസ്ഥ തുടങ്ങി മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള വിവിധങ്ങളായ സിസ്റ്റം സംവിധാനങ്ങൾ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരു താള വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ ഒരു ന്യൂനതയുമില്ലാതെ അന്യൂനമായി ഒരു സിട്ടാവിന്റെ നിയമത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ശരീരശാസ്ത്ര പഠനങ്ങളിൽ മതം ഇടപെടാത്തത് ഇടപെടാൻ കഴിയാത്തത് ഹൈന്ദവ ക്രൈസ്തവ ജൈന സിഖ് മത ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ ശരീരശാസ്ത്ര പഠനങ്ങളിൽ ഇല്ല അനാട്ടമയിലും ഫിസിയോളജിയിലും കാണുക സാധ്യമല്ല ഡോക്ടർമാർ എഴുതുന്ന കുറിപ്പിൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പേരും വയസ്സും ചോദിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് മൗനമാണ് ജാതി ചോദിക്കാറില്ല മതം ചോദിക്കാറില്ല മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നിടത്തും മതത്തിന്റെ അഭിപ്രായമില്ല മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ വ്യവസ്ഥകളെ ശുശ്രൂഷക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന സമയത്തും തിയേറ്ററുകളിലോ സംവിധാനങ്ങളിലോ മതമില്ല ആശുപത്രികൾക്ക് മതമില്ല ആംബുലൻസിനു മതമുണ്ട് ആശുപത്രികൾക്ക് മതമില്ല ആംബുലൻസിന് മതമുണ്ട് മതത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മതവിശ്വാസികളാൽ ചരിക്കുന്ന ആംബുലൻസുകൾ ഉണ്ട് ഒരു വേള മതവിശ്വാസികൾ തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ആംബുലൻസുകളെ തെരഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടതോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതോ ആയ മനുഷ്യരെയുമായി യാത്ര ചെയ്യാറുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭാഷാപരമായി ഒരു വേള നമുക്ക് പറയാം ആശുപത്രിക്ക് മതമില്ല ആംബുലൻസിന് മതമുണ്ട് മതമില്ലാത്ത മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ അവന്റെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഔന്നിത്യത്തിന് മതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നടപടിക്രമം ആവശ്യമാണ് കണ്ണിന് അന്യൂനമായി സിട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിട്ടാവിന് മാത്രമാണ് കണ്ണെന്തു കാണണമെന്ന് പറയുന്ന ധാർമ്മിക വ്യവസ്ഥയെ നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയൂ അതിനെയാണ് മതമെന്ന് വിളിക്കുക ഹൃദയത്തിന്റെ അന്യൂനമായ സംവിധാനത്തിൽ അതിസൂക്ഷ്മവും സങ്കീർണവുമായ വ്യവസ്ഥകളെ താളഭംഗമില്ലാതെ ക്രമീകരിച്ച സിട്ടാവിനു മാത്രമാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ വിചാര വികാരങ്ങളെ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയൂ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുക അഥവാ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണാൻ കഴിയാവുന്ന മനുഷ്യരുൾപ്പെടെയുള്ള സൃഷ്ടികൾ സിട്ടാവിന്റെ നിയമത്തിന് വ്യവസ്ഥപ്പെട്ട് വിധേയപ്പെട്ട് സമർപ്പിതരായി അന്യൂനമായി കഴിയുന്നു ശാരീരികമായി എന്ന് പറയാം മനുഷ്യനെ വിശിഷ്യ ഖുർആാൻ അതാണ് പറയുന്നത് ആകാശലോകത്തിലെ ഗോളങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ താരാ സമൂഹങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണാൻ കഴിയാവുന്ന വൈവിധ്യപൂർണമായ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം അവയെ പടച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന സിട്ടാവിന്റെ നിയമത്തിന് വ്യവസ്ഥപ്പെട്ട് കീഴൊതുങ്ങി കഴിയുന്നു മനുഷ്യരാ നിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള വിവിധങ്ങളായ സംവിധാനങ്ങളും അപ്രകാരം തന്നെയാണ് നിനക്കിടപെടാൻ കഴിയുന്നതും കഴിയാത്തതുമായ ശരീരത്തിന്റെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ആ ശരീരത്തെ സംവിധാനിച്ച് പടച്ചു പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിട്ടാവിന്റെ നിയമ വ്യവസ്ഥകളെ അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി അതിന് ക്രമപ്പെട്ട് വിധേയപ്പെട്ട് സമർപ്പിതരായി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അധ്യവസാനം വരെ കഴിയുന്നു വംശീയതയെ ഉന്മൂലനത്തെ അജണ്ടയായി സ്വീകരിക്കുകയും മതഭ്രാന്തും മതവൈര്യവും തങ്ങളുടെ സംഘടനാപരമായ അജണ്ടയായി തിട്ടൂരമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഹെജ്മോണിക്ക് നാഷണലിസത്തിന്റെ വക്താക്കളും അവർ ജീവിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ആ സിട്ടാവിന്റെ നിയമത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് ഹൈന്ദവനെ ചികിത്സിക്കാൻ മുസൽമാൻ മുസൽമാനെ ചികിത്സിക്കാൻ ക്രൈസ്തവൻ സിഖുകാരൻ ചികിത്സിക്കാൻ വിവിധ മതക്കാർ ഇങ്ങനെ പലതും പലതുമായി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ നാം വൈവിധ്യമായി കാണുന്നുണ്ട് അനതാണ് പറഞ്ഞത് ആകാശഭൂമികളിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഒരു സിട്ടാവിന്റെ നിയമത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് കഴിയുകയാണ് സ്വമേധയാ അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധപൂർവം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 
ആ വചനത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് ഖുർആൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അഫഗൈറ ദീനില്ലാഹിയ ബഗൂൻ അഫഗൈറ ദീനില്ലാഹിയ ബഗൂൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഓരോ സംവിധാനങ്ങളും ആ സിട്ടാവിന്റെ നിയമ വ്യവസ്ഥയെ അംഗീകരിച്ച് വിധേയപ്പെട്ട് സമർപ്പിതരായി കഴിയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിന് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ സംവിധാനങ്ങൾ ആ സംവിധാനങ്ങൾ താളഭംഗമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് ഒരു ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണം ഒരു പരിപാലനം സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണെന്നിരിക്കെ പിന്നെ എന്തിന് ആ സിട്ടാവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ നീ നിരാകരിക്കുന്നു നിഷേധിക്കുന്നു എന്നത് ഖുർആൻ ഭൗതികമായി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദിഷണാപരമായി സംവദിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് മതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മതം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയമമാണ് ആ മതം പ്രകൃതിയുടെ താല്പര്യമാണ് ആ മതം പ്രകൃതിയുടെ താളമാണ് ആ മതം പ്രകൃതിയുടെ സ്വച്ഛന്ദമായ ഒഴുക്കാണ് ആ മതം ജൈവപരമായ തേട്ടമാണ് ആ മതം ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ് എന്നിരിക്കെ സൃഷ്ടികളെയെല്ലാം ആബാധ ചൂടം അംഗീകരിക്കുന്ന സൃഷ്ടി വ്യവസ്ഥകളെയെല്ലാം സമഗ്രമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രപഞ്ച സംവിധാനങ്ങളെയെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി സ്വാംശീകരിച്ചെടുക്കുന്ന മതത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വിവേചനവും കാണാൻ കഴിയില്ല മാനവികത മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഒരേപോലെ സംവിധാനങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു മതത്തിന്റെ ദർശനത്തിന് അത് പ്രകൃതി മതമാണെങ്കിൽ ദൈവിക മതമാണെങ്കിൽ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള വിവേചനത്തിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള വഴികളും ഉന്നേഷി വരിതളികളും നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്ന വിഷയത്തിൽ ഉറപ്പാണ് അഥവാ ആദിമ മനുഷ്യൻ മുതൽ അവസാന മനുഷ്യൻ വരെ മനുഷ്യരെ എല്ലാം തുല്യമായി പരിഗണിക്കുന്നു എന്നതാണ് മതമെങ്കിൽ മതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മനുഷ്യ നിർമ്മിത ആശയങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് വിവിധങ്ങളായ ദർശനങ്ങൾ ലോകത്ത് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ദർശനങ്ങൾ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ ദൈവീകമാണ് എങ്കിൽ സിട്ടാവിൽ നിന്ന് അവതീർണമാണ് എങ്കിൽ നിശ്ചയം അവയെല്ലാം മനുഷ്യരെ തുല്യരായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക മാനവികതയായിരിക്കും അവിടെ ഉൾച്ചേരുക അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവപ്രോക്ത വചനങ്ങളായി കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഹൈന്ദവ ക്രൈസ്തവ ദർശനങ്ങളിൽ ഈ മാനവികതയുടെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളെ നമുക്ക് നിണലിച്ചു കാണാൻ കഴിയുന്നത് പന്തവ മാനവ സർദേ സ്വദേശ ഭുവനത്രയം എന്ന് പറയുന്ന ഹൈന്ദവതയുടെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളിലോ നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിലോ മുകളിൽ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനമെന്ന് പറയുന്ന മതദർശനത്തിലോ ഈ മനുഷ്യ പരിഗണന വേർതിരിവില്ലാത്ത വിവേചനമില്ലാത്ത ഈ മനുഷ്യ പരിഗണന അതുകൊണ്ടാണ് കടന്നു വരുന്നത് മതത്തിന്റെ മാനവികതയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായ ഒന്നാമത്തെ ശിലാഫലകം എന്നത് മനുഷ്യനെ പരിഗണിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു മനുഷ്യന്റെ ശരീരം അത്യത്ഭുതകരമായി വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ അത്യത്ഭുതകരമായി സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള സിട്ടാവ് സിട്ടാവിനോട് സമതുലിതപ്പെടുത്താൻ മറ്റൊന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ല സിട്ടാവിലേക്ക് ചേർത്തു പറയാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലും തുല്യതപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ എല്ലാം വ്യവസ്തു പരിപാലിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ സൃഷ്ടാവ് ആ സൃഷ്ടാവ് നൽകുന്ന സന്ദേശത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഞാൻ മനുഷ്യനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ദേശീയതയുടെ വികാരത്തള്ളിച്ചയാൽ മതഭ്രാന്ത് കയറിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ ജാതി വ്യത്യാസമില്ലാതെ മതവ്യത്യാസമില്ലാതെ ജാതി വ്യത്യാസമില്ലാതെ മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ പ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് തീ കൊളുത്തുന്ന അവസ്ഥയിൽ സൃഷ്ടാവാണ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനിക്കുന്നത് ആദരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ ആദമിന്റെ മക്കളെ ആദിമ മനുഷ്യന്റെ ആദിമ മൈതാവിന്റെ ആദിമ മാതാവിന്റെ സന്താനങ്ങളായി ഭൂമിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന മതമുള്ളവനും മതമില്ലാത്തവനും ദൈവവിശ്വാസിയും ദൈവ നിഷേധിയും ആരാകട്ടെ മനുഷ്യനെന്ന ചതുരക്കള്ളിയിൽ എഴുതപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അവരെയെല്ലാം ആദരിക്കുന്നു ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നതാണ് മതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ ആദരവും ബഹുമാനവും മനുഷ്യരിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല സിട്ടാവ് നൽകുന്ന ആദരണീയത മനുഷ്യർ കടഞ്ഞു കുളിക്കുകയാണ് സിട്ടാവ് നൽകുന്ന ആദരണീയത മനുഷ്യർ കളഞ്ഞു കുടിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യന് പ്രപഞ്ചത്ത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ജലം വായു വെള്ളം പ്രപഞ്ചം സംവിധാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി എണ്ണിപ്പറയേണ്ട സമയമില്ല അവയെല്ലാം 
മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് അഥവാ മനുഷ്യനാണ് മുഖ്യാവലംബം എന്നിരിക്കെ ആ നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രാപഞ്ചികമായ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ആധാരമായി വർദ്ധിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനങ്ങൾ എവിടെയും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വംശീയതയുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വൈജാത്യത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വേർതിരിവിന്റെ ലാഞ്ചന പോലും കാണാൻ കഴിയില്ല അഥവാ സമഭാവനയുടെ സമതുലിതത്വത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ സംവിധാനങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി സംവിധാനിക്കുന്നിടത്ത് സിട്ടാവ് കരുതി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ വിവേചനത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയ ബിന്ദു പോലും അവിടങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല എന്നത് മതത്തിന്റെ മൗലികമായ മാനവികതയുടെ സന്ദേശമായിട്ടാണ് പരിചയപ്പെടേണ്ടത് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വെള്ളം എല്ലാവർക്കുമാൻ വെളിച്ചം എല്ലാവർക്കുമാൻ അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് സംസാരിച്ചേക്കുക അങ്ങനെയുള്ള സിട്ടാവ് അങ്ങനെയുള്ള സിട്ടാവ് മനുഷ്യനെ പരിഗണിക്കുന്നു മനുഷ്യനായി പരിഗണിക്കുന്നു ലോകത്ത് ഛത്രാധിപതികളായി കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവർ ദൈവ നിഷേധികളാണ് മാനവ വിരുദ്ധരാണ് വംശീയതയുടെ ലംഗത്ത് വന്നവരാണ് ഉന്മൂല നാശം വരുത്തിയവരാണ് രാജ്യദ്രോഹികളാണ് മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പോസ്തലന്മാരാണ് പക്ഷേ അവരാർക്കും അവർക്കാർക്കും തന്നെ ഇത്ര വലിയ അധികാരത്തിന്റെ ദുരമൂർത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യനെന്ന സൃഷ്ടി എന്ന പരിഗണനയ്ക്ക് എതിരായ ഒരു വിരലനക്കം പോലും ഒരു ഇലയനക്കം പോലും സിട്ടാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടില്ല ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ പരിഗണന വെള്ളം കുടിക്കാതെ മരിച്ച ഒരു ചക്രവർത്തിയെ കാണാൻ കഴിയില്ല വെള്ളം കിട്ടാതെ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ശ്വാസം കിട്ടാതെ മരിച്ചൊരു മനുഷ്യനെ കാണാൻ കഴിയില്ല ധിക്കാരിയെ കാണാൻ കഴിയില്ല ശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം കാരണം എന്ത് ദൈവ നിഷേധത്തിന്റെ പരിഗണനയല്ല ശ്വാസോച്ഛ്വാസ പരിഗണന ദൈവ നിഷേധത്തിന്റെ പരിഗണനയല്ല വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന പരിഗണന മരണം വരെ ജീവിക്കാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കരുണാപാരിതിയായ സിട്ടാവ് സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം സൂചിപ്പിച്ചത് ഇത്രയാണ് മാനവികതയുടെ ആദ്യ ഭാഗം അത് അത് നിലകൊള്ളുന്നത് മനുഷ്യനെ പരിഗണിക്കുക എന്നതാണ് പൗരത്വ വിഷയങ്ങൾ ഭേദഗതി നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യ രാജ്യം കത്തിയമരുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിവിധ സംവിധാനങ്ങൾ തുടക്കിയവർ പ്രത്യേകശാസ്ത്രത്തിന്റെ മൗലിക ദർശ മൗലിക ആശയങ്ങൾ അടിസ്ഥാന സാരാംശങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം പരിശോധിക്കുക മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി പരിഗണിക്കുന്നിടത്ത് എതിരെ നടന്ന അകല നിന്ന ആശയങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബെഞ്ച് ഓഫ് തോട്ട് വിചാരധാരയുടെയും മുഞ്ചയുടെയും സവർക്കറുടെയും ഗോൾവാൾക്കറുടെയും ഒക്കെ ഭാഗങ്ങൾ അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഒത്തിരി ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാനുള്ളതാണ് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് പ്രശ്നം മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി പരിഗണിക്കാത്തത് അല്ലെ തന്നെ പോലെ ഗർഭാശയമുള്ള തന്നെ പോലെ ഗർഭാശയമുള്ള മാതാവ് തന്റെ മാതാവിനെ പോലെ ഗർഭാശയമുള്ള മാതാവിന്റെ മാതാവിനെ മതം നോക്കി അറുകൊല നടത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന പരിഗണന നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടുള്ള ടാഗ് സംഘടനാപരമായ ആശയപരമായ പ്രസ്ഥാനപരമായ വൈര നിര്യാതന ബുദ്ധി കൊണ്ട് മാത്രമല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യൻ എന്ന പരിഗണന അസ്തമിക്കുമ്പോഴാണ് തീവ്രവാദവും ഫാസിസവും ജനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മതത്തിന്റെ മൗലിക ദർശനമായി മനുഷ്യൻ എന്ന പരിഗണന മാനവികതയുടെ അടിസ്ഥാനാംശമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വൈവിധ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് മതത്തിന്റെ മാനവിക ആശയം ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെയും വൈവിധ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു കാട് വിസ്മയം തീർക്കുന്നത് അത്ഭുതം തീർക്കുന്നത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷലതാദികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ല സസ്യലതാദികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ല നമ്മൾ തന്നെയും ഒരേ രൂപത്തിലും ഒരേ ഭാവത്തിലും ഒരേ നിറത്തിലും ഒരേ രീതിയാണ് എങ്കിൽ അതിനൊരു വർണ്ണമില്ല അതിനൊരു സൗന്ദര്യമില്ല മഴവിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ വർണ്ണങ്ങൾ സപ്തവർണ്ണങ്ങൾ സമയ സമ്മേളിക്കുമ്പോഴാണ് മഴവിൽ വർണ്ണമാകുന്നത് വർണ്ണരാജിയുടെ വിസ്മയം തീർക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് ആൽവാനിക്കും സിട്ടാവിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് സിട്ടാവ് നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞ ഒന്നാണ് ആൽവാനിക്കും എന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാഷകൾ നിങ്ങളുടെ രീതികൾ നിങ്ങളുടെ രാജ്യം നിങ്ങളുടെ പ്രദേശം എല്ലാം വൈവിധ്യപൂർണമാണ് എന്ന് ആ വൈവിധ്യത്തെ വൈവിധ്യത്തെ വ്യത്യസ്തതയായി വ്യതിരിക്തതയായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം അതൊരിക്കലും തന്നെ വേർതിരിവിന്റെയോ വിവേചനത്തിന്റെയോ മാനദണ്ഡമാക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആരാധനാക്രമം നിശ്ചയിക്കുന്നിടത്ത് 
അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നിടത്ത് ഇസ്ലാം എന്ന മതം ഒരു തരത്തിലുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇവിടെ കൽപ്പിക്കാത്തത് നമസ്കരിക്കേണ്ടതെല്ലാവരും തുല്യമായി നോമ്പനിട്ടിക്കേണ്ടതെല്ലാവരും തുല്യമായി സക്കാത്ത് നിർബന്ധ ദാനം അതിന്റെ അളവത്തുന്ന സമയത്ത് നൽകേണ്ടതെല്ലാവരും തുല്യമായി ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും തുല്യമായി എല്ലാവരും തുല്യമായിട്ടാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള രാജ്യാതിർത്തികൾ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വ്യതിരിത്തകൾ നിറവർണ വ്യത്യാസങ്ങൾ അവിടെ പരിഗണിക്കുന്നേയില്ല മറിച്ച് വിശ്വാസം വിശ്വാസി എന്ന പരിഗണനയാണ് ആ പരിഗണന മതത്തിന്റെ മൗലികത മതത്തിന്റെ മാനവികതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തേട്ടമാണ് വൈവിധ്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുക എന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ബഹുമാനിയനായ സുരേന്ദ്രൻ സാർ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ രംഗങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഏറ്റവും കമനീയമായി സർഗാത്മകമായി ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യത്തെ കേരളത്തിന്റെ മലയാളികളുടെ ചെവികളിലേക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും എത്തിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക് നിസ്തുലമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേയുള്ളൂ മനുഷ്യൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന വൈവിധ്യം പോലെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് വൈവിധ്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന് പറയാൻ ഒരു ഭാഷ കൊണ്ട് കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ വൈവിധ്യപൂർണമാണ് ഇന്ത്യ അത്രമേൽ വൈവിധ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഷകൾ വൈവിധ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ രൂപങ്ങൾ വൈവിധ്യമാണ് ആ വൈവിധ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുക അപരനായ അപരനായ ഒരാളെ പരിഗണിക്കുകയല്ല അന്യനായ ഒരാളെ പരിഗണിക്കുകയല്ല അനിയനായി പരിഗണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതാണ് മതം നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാനവിക സന്ദേശം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അതാണ് ഉള്ളവനുണ്ട് ഇല്ലാത്തവനുണ്ട് പണക്കാരനുണ്ട് പണിക്കാരനുണ്ട് പഞ്ചായത്തുകാരനുണ്ട് പാർലമെന്റേറിയനുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള രീതികളുണ്ട് ആ രീതികൾ നിലനിൽക്കേ തന്നെ ജീവിത സന്ധാരണ മേഖലകളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ലഭ്യമായിട്ടുള്ള കഴിവിന്റെയും അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നുവെങ്കിലും അതൊരിക്കലും തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങളായി പരിഗണിക്കാതെ വൈവിധ്യമായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വിവേചനത്തിന്റെയോ വേർതിരിവിന്റെയോ മാനദണ്ഡമായി സ്വീകരിക്കരുത് എന്നും തുല്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർണയം തുല്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളായി ബാധ്യതകളായി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മതം എന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇന്ന് ഇതിനെതിരാണ് ഇതിനെതിരായ സംവിധാനങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് മതത്തിന്റെ മാനവികതയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രസക്തിയുള്ളത് കേരളത്തിലേക്ക് അറബികൾ വന്നു കേരളത്തിലേക്ക് അറബികൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സവർണാധിപത്യമാണ് സവർണാധിപത്യമാണ് ആ സവർണാധിപത്യമോ കീഴാള പിന്നാക്ക ദളിത് ജനവിഭാഗങ്ങളെ അപകടകരമായി നിശംസിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് കുടിലും കുല കുന്നായ്മയും വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും തൊടലും തീണ്ടലും ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വിഭാഗീയതകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞാടിയ ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് അറബികൾ വന്നത് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള വൈദേശികരായ ആളുകൾ ആ വൈദേശികരായ ആളുകളെയൊക്കെ ഒക്കെ ഇന്ത്യക്കാർ തുരത്തിയോടിച്ചിട്ടുണ്ട് അറബികളെ ഒഴികെ അറബികളെ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് തുരത്തിയ ചരിത്രം എവിടെയും കാണാൻ കഴിയില്ല കച്ചവടാവിശ്വാർത്ഥമാണ് അവർ വന്നത് കച്ചവടാവിശ്വാർത്ഥമാണ് അവർ വന്നത് എന്ന സമയത്ത് പോലും അവരെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നൊഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ശ്രമിച്ചതിന് ചരിത്രപരമായി സർവാംഗീകൃതമായ രേഖകൾ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോ അറബികൾ ശീലിക്കുന്നത് മതത്തിന്റെ ദർശനമാണ് മതത്തിന്റെ ദർശനത്തിൽ മനുഷ്യനെന്ന പരിഗണനയാണ് ആ മനുഷ്യനെന്ന പരിഗണനയിൽ വൈവിധ്യത്തിന്റെ അംഗീകാരമാണ് ആ വൈവിധ്യത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തിൽ ഒരു തരത്തിലും മനുഷ്യരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വേർതിരിക്കാൻ പാടില്ല ആൺ പെണ്ണെന്ന വേർതിരിവ് പോലും കൽപ്പിക്കരുത് എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ പ്രായോഗികമായ രൂപഭാവങ്ങളാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള മനുഷ്യരെ എല്ലാം തുല്യരായി പരിഗണിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവന് പാവപ്പെട്ടവന് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന അധസ്ഥിതരായ ആളുകളെ തോളോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന അത്രമേൽ സമത്വപൂർണമായ സഹ സഹ സഹവർത്തിത്വ പൂർണമായ സമീപനമാണ് അറബികൾ സ്വീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ടല്ലേ മതം മാറ്റം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടല്ലേ കീഴാള ജനവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ മാറുമറക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ ജീവിക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഭക്ഷണം കൈനീട്ടി വാങ്ങാൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ മതപരമായ ദേശീയപരമായ വിവേചനത്തിന്റെ പേരിൽ ജന്മപരമായ വിവേചനത്തിന്റെ പേരിൽ അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ കീഴാള പിന്നാക്ക ജനവിഭാഗ അവർണ സമൂഹം എന്തുകൊണ്ടാണ്
മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരായി പരിഗണിക്കുന്ന വൈവിധ്യങ്ങളെ വൈവിധ്യങ്ങളായി അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ മതം അറബികളിലൂടെ അവരുടെ ജീവിത മാതൃകകളിലൂടെ പരിശീലിപ്പിച്ചു നൽകി എന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ നാടിന് ആവശ്യമാണ് എന്നതും അവരുടെ സമഭാവനാപൂർണമായ സഹിഷ്ണുതാപൂർണമായ സമീപനങ്ങൾ ഈ നാടിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നതുകൊണ്ടുമാണ് അവർക്കെതിരിലുള്ള സമീപനം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത് മറ്റുള്ളവർ അവർ ഇന്ത്യയെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കടന്നു പോയത് ഇന്ത്യയിലെ ജനവിഭാഗങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ടാണ് കടന്നു പോയത് ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന സവർണാധിപത്യത്തിന് കുഴൽവിളി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അവർ കടന്നു പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് സവർണാധിപത്യത്തിന്റെ പിന്മുറക്കാരായി കടന്നു വരുന്ന ആളുകൾ വർഗീയവാദികളും ഫാസിസ്റ്റുകളുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ സംസ്കാരത്തിന് കുഴലൂത്ത് നടത്താൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുകയും ഇന്ത്യയിലെ അടിസ്ഥാന വർഗം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന സമയത്ത് വലിയേറ്റം മനോഭാവമുള്ള സവർണാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അതാണ് അഥവാ വൈവിധ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നത് മതത്തിന്റെ മാനവികതയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം കൂടി പറഞ്ഞ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വൈവിധ്യമുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഓരോ സംവിധാനങ്ങളെയും വൈവിധ്യമായി അംഗീകരിക്കുന്ന മതത്തിൻ്റെ മാനവികതയിൽ മൂന്നാമതായി നിൽക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് നീതി ഭക്ഷണം യാത്ര സഞ്ചാരം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ വിവിധ തലത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനോട് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട വൈകാരികമായ അവൻ്റെ ജീവിത തലങ്ങളുണ്ട് ആ വൈകാരികമായ ജീവിത തലങ്ങൾ മാനവികമായിട്ടാണ് മതം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്നേഹം കരുണ ആർദ്രത സഹാനുഭൂതി സഹവർത്തിത്വം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരേണ്ട മനുഷ്യനിലൂടെ പ്രകടമാകേണ്ട വിവിധ തരത്തിലുള്ള വൈകാരിക പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങളുണ്ട് പ്രകടനങ്ങളുണ്ട് ജീവിത രൂപങ്ങളുണ്ട് അവയൊന്നും തന്നെ ഞാൻ നീതി കാണിക്കേണ്ടത് മുസ്ലിമിനോട് മാത്രമല്ല ഞാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കേണ്ടത് മുസ്ലിമിനോട് മാത്രമല്ല ഞാൻ ദയ കാണിക്കേണ്ടത് മുസ്ലിമിനോട് മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മതവിശ്വാസത്തോട് മാത്രമല്ല എന്നു മാത്രമല്ല ഒരു കോടി രൂപ ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ദാനം ചെയ്താലും ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ദാനം ചെയ്താലും ദൈവ നിഷേധികൾക്ക് ദാനം ചെയ്താലും ഒരു കോടി രൂപ ആ നിഷേധികളായ ആളുകളുടെ മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്ന പരിഗണനയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടാണ് നൽകിയത് എങ്കിൽ എനിക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന പ്രതിഫലം തുല്യമാണ് എന്ന പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് മതം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതൊരു ഘടകം നിർബന്ധ ബാധ്യത എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന പരിഗണനയിൽ തന്നെയായിരിക്കണം മനുഷ്യന്റെ ജൈവപരമായ ഇത്തരത്തിലുള്ള വികാര ഭാവങ്ങൾ പ്രകടമായിരിക്കേണ്ടത് എന്നത് മതം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ കാണിക്കേണ്ട പരസ്പര സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ആർദ്രതയുടെയും ഒരു ബാധ്യത എന്ന നിലയ്ക്ക് മതം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടെന്നിരിക്കെ തന്നെ ഇത് മനുഷ്യൻ എന്ന പരിഗണനയിൽ നിർവഹിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീതി നീതിയാണ് ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയാത്തത് വൈകി ലഭിക്കുന്ന നീതിയാണ് ഒരു പക്ഷെ അനീതിയെക്കാൾ അപകടം വൈദി വൈകി ലഭിക്കുന്ന നീതി അത് അത്യന്തം അപകടമാണ് അനീതിയെക്കാൾ അപകടമാണ് ലഭിച്ചത് നീതിയായിരിക്കാം പക്ഷേ അനീതിയെക്കാൾ അപകടമാണ് വൈകി ലഭിക്കുന്ന നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ നീതി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു ജനവിഭാഗത്തോടുള്ള വിദ്വേഷം അവരോട് നീതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകാൻ പാടില്ല എന്ന് മതത്തിന്റെ മൗലിക സന്ദേശമായി മാനവിക സന്ദേശമായി ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നീതിയെ നീതിയെ വിശ്വാസ പരിഗണനയുടെ മാനദണ്ഡമായി പോലും നിശ്ചയിക്കുകയാണ് ഖുർആൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിശ്വാസിയാണോ അവൻ നീതിപൂർവകമായിട്ട് പെരുമാറാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഏതുവരെ ഏതുവരെ മഹാനായ അലി റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു അലി റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ പിതാവ് അബു താലിബ് മരണപ്പെട്ടു പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ സംവിധാനത്തിൽ അലി റതി അള്ളാഹു അനുഹു വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പിതാവിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു തന്റെ പിതാവ് തന്റെ പിതാവ് അലി റതി അള്ളാഹു അനുവിന്റെ മതം സ്വീകരിച്ച അവരുടെ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷേ മരണം സംഭവിക്കുകയും ആ പ്രദേശത്ത് ആ പ്രദേശത്തുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് അവിടെയുള്ള ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ മരണാനന്തര ക്രിയകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുവാനുമാണ് അലി റതി അള്ളാഹു അനുവിന് പ്രവാചകൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ഇമാം ബുഹാരി
ഈ ഇമാം ബുഖാരിയുടെ ഈ ഹദീസിനെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് ഷെയ്ഖ് ഇബിൻ ബാസു റഹ്മഹുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫതാവയിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വിശ്വാസം ഇസ്ലാമികപരമായി സ്വീകരിക്കുന്ന അഥവാ മുസ്ലിമായ ഒരാൾ മുസ്ലിമല്ലാത്ത തൻ്റെ ബന്ധുവിൻ്റെ മരണാനന്തര ക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിന് ആരാധനാപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകുന്നതിന് തടസ്സമില്ലെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ കഴിയും അത്രയധികം അത്രയധികം നീതിപൂർവകമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന വചനമാണ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ വചനം ഏകദൈവ വിശ്വാസ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിന്റെ പിതാവ് നിന്നെ നിർബന്ധിച്ചാൽ നീ സ്വീകരിക്കുന്ന ആശയമല്ല പിതാവ് സ്വീകരിച്ചത് എന്നതിനാൽ ദൈവ നിഷേധത്തിന്റെയോ ഏകദൈവ ആരാധനാ വിരുദ്ധമായ മാർഗമോ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പിതാവെന്ന പരിഗണനയിൽ ഒരേ ഭാവം സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഒരു തരത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകരുത് എന്നുമാണ് മതം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് മാനവിക പരിഗണനയാണ് അവിടെയുള്ളത് അതിനാൽ അയൽവാസികൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ദരിദ്രന്മാർ സാധാരണ ജനങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവർ യാത്രക്കാരായ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ മനുഷ്യ സഞ്ചയത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ പരിച്ഛേദങ്ങളായി കാണാൻ കഴിയാവുന്ന ഒട്ടനവധി സംവിധാനങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അവിടങ്ങളിലൊക്കെയും അവരാര് എന്ന പരിഗണനയല്ല അവരേത് വിശ്വാസമെന്ന പരിഗണനയല്ല അവരേത് ആശയമെന്ന പരിഗണനയല്ല മറിച്ച് അവർ മനുഷ്യരാണോ മനുഷ്യരായ പരിഗണനയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രവാചകന്റെ തിരുചര്യ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ മനുഷ്യ പറ്റിനെ ഈ മാനവ പറ്റിനെ ഈ മാനവികതയുടെ ആശയത്തെ മതം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് മതം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ നാടിന് ഏറ്റവും നല്ല രീതി കൈവരുത്താൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ മതം പിന്നീട് വൈദേശികാധിപത്യത്തിന്റെയോ വംശീയതയുടെയോ ഫലമായി വിവിധ തരത്തിലുള്ള സങ്കുചിത താല്പര്യങ്ങളിലൂടെ മതത്തിൽ മനുഷ്യ താല്പര്യങ്ങൾ കടന്നു വന്നു ആ മനുഷ്യ താല്പര്യങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ എന്റെ മതം നിന്റെ മതം എന്നും എന്റെ മതം മാത്രമേ നിലനിൽക്കാവൂ നിന്റെ മതം നിലനിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന സങ്കുചിതത്വം കടന്നു വന്നു അത് തീവ്രവാദമായി അത് ഫാസിസമായി അത് വർഗീയതയായി അത് ഭീകരവാദമായി നാടുകളിൽ അലയടിക്കുകയും ചെയ്തു ആ അലയടിക്കലാണ് ആ അലയടിക്കലാണ് പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ കയറി മിനാരം തച്ചു തകർക്കുന്ന സമയത്ത് ജയ് ശ്രീരാം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുകയാണ് ഹൈന്ദവ ദർശനത്തിന്റെ മൗലികാശയങ്ങളിലോ അടിത്തറകളിലോ പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളായി ജീവിക്കുന്ന സനാതന ഹിന്ദുക്കളിലോ ഇത് കാണാൻ സാധ്യമല്ല ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ തങ്ക താഴിക കുടങ്ങൾ തകർത്തു ധരിപ്പണമാക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുന്ന കരസേവകരോട് അരുതരുതരുതരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ മഹന്ദിലാൽ ദാസ് എന്ന് പറയുന്ന മഹർഷിവര്യനാണ് ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ക്ഷേത്ര രാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പൂജാരിയായിരുന്നത് എന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തങ്കലിപികളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അല്ലേ രാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പൂജാ കർമ്മങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മെഹന്ദിലാൽ ദാസ് കരസേവകടെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അരുത് ആ മസ്ജിദിനെ ആരാധനാലയത്തെ തൊട്ടു കളിക്കരുത് എന്ന് രാമൻ പൊറുക്കില്ല ഹൈന്ദവത പൊറുക്കില്ല രാമന്റെ സത്യസന്ദേശങ്ങൾ പൊറുക്കില്ല എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി അല്ലെ ദ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന പത്രം ഇന്ത്യയിലെ സെക്കുലർ പത്രമാണ് ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന സെക്കുലർ പത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഫാസിസ്റ്റ് സവർണാധിപത്യ ശ്രമങ്ങളെ തുറന്നു കാണിക്കുന്നതിൽ കോടതി കയറേണ്ടി വന്നത് കേസ് കൊടുത്തു എന്തിന്റെ പേരിൽ ദ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന പേരൊഴിവാക്കണം ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പാടില്ല വംശീയതയും സ്വാർത്ഥതയും ഇങ്ങനെ ഫാസിസവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആരാധനാലയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ മതത്തിന്റെ മാനവികത ഉൾക്കൊള്ളണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും മനുഷ്യൻ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ മതത്തിന്റെ മാനവികത ഉൾക്കൊള്ളണം ഒന്ന് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയായി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയായി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗന്ദര്യത്തോടെ സഹവസിച്ചിട്ടുള്ള വൈവിധ്യപൂർണമായ മതങ്ങളെ ആ മതങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന മാനവികതയെ ആ മതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൃത്യമായി ദൈവീകമായ മതത്തിന്റെ മനുഷ്യത്വ പരിഗണനയെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണോ ഉൾക്കൊള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയം ഇന്ത്യയെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയും ആ ഇന്ത്യയെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സനാതനത്വത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ചെറുതല്ലാത്ത പിന്മടക്കമില്ലാത്ത ഈ പ്രതിഷേധത്തിന്
തുടർന്നും സത്യത്തിന്റെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും മാനവികതയുടെയും വഴിയിൽ അതിശക്തമായൊരു പോരാട്ടമായി അതിശക്തമായൊരു പ്രതിഷേധമായി അതിശക്തമായൊരു തിരുത്തലിന്റെ കാഹളമായി ഉയർന്നു വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുകയാണ് വാഹൃദ് ആഹ്വാനാൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക